大家好，我是罗宾，欢迎来到罗宾水族。今天为各位介绍豪宅等级的精品水族开箱。有在玩水草的朋友们，听到 ADA 这三个字，就是水族精品的代表了。ADA 的水族产品就是以精致高雅设计闻名，主要锁定在水族顶端客群。今天开箱的是日本原装进口 ADA 六尺鱼缸，这个鱼缸的定价约台币二十万。光是运送就得请专业搬运师傅来协助搬运。一般市售的水族箱都是以塑胶布包裹就运送过来了，但这鱼缸是从日本海运到台湾，外箱包装以木箱保护，内部则是以纸箱包装。这个鱼缸的尺寸长180公分，宽60公分，高60公分，采用的玻璃是超白玻璃，十分透亮，无边框设计的开放缸。玻璃厚度十五 m m 真的非常的重，得靠四个壮汉才能安全的搬动它。还好不是我在搬，不然我也是很害怕把鱼缸给敲破。鱼缸就定位之前会先铺设止滑垫，可以让鱼缸在地震的时候防止滑动，让鱼缸的放置位置更加稳固。鱼缸就定位后就是开始今天的重头戏，准备进行水草造景布置。这次造景风格采用的是日式天然水草造景的设计主题。由于缸子容量真的很大，所以沉木和石头硬景观部分得先在鱼缸外进行处理。先将素材调整好摆设的位置，再逐一的将素材移到缸子内进行组装。这样的好处是可以快速的调整硬景观的摆设位置。由于少了鱼缸的玻璃限制，整个造景调整操作会非常的方便，完全不用顾虑到是否会伤到玻璃，就可以尽情的发挥创意，将造景的主架构。快速组合起来，在造景设计上，依照设计图规划，挑选合适的沉木进行组合。因为沉木不可能如我们所想象的那样美好，所以得用快干胶进行粘合，才能组成一个稳固的基座。这样的手法就更容易完成硬景观的设置了。光是刚刚的前置步骤就花了近两个小时的时间。接着把沉木与石头放入鱼缸，就定位后。就开始铺设底床，准备进行水草种植。首先将铁王冠这类的蕨类进行粘连及绑线的处理，接着将小龙粘在石头或者是沉木上，而石头与石头的接缝中，则是采用种植的方式，营造大自然的植物生长模样。在处理这些水草种植时，往往需要耗费较长的时间，水草在空气中会逐渐的脱水，所以必须不断的进行喷雾，保持水草的湿润。以免水草干掉。主要的架构景观完成水草种植后，接下来开始处理后景的部分。这次选用的草种属于日后会长得比较高的水草。这次没有选择有茎水草，是为了日后方便管理，水草可以长时间保持在一定的高度，修剪管理上也可以更加的简单。而睡莲在水面上也可以营造出不同的观赏角度，很适合种植在这种大型的鱼缸中。由于这鱼缸是要三面观赏，所以现场施作时需考量不同的角度呈现，以达到每个观赏面都可以有独当一面的景致。在整个设置过程中，过滤系统也是同时进行安装。这次选用的过滤是采用匹配六尺鱼缸所使用的 ADA 外置过滤器。这个过滤器就是一般过滤器的三倍大，才能应付这庞大的水体，营造充足的水流。过滤器内部的滤材。则是采用大量的侵蚀，可以达到很棒的培菌效果。管线部分则是搭配的恒温冷却机，可以确保水温四季都维持在恒温的状态。在二氧化碳部分，则采用了铝制的钢瓶，搭配 ADA 的二氧化碳细化器，细化效果蛮好的。将细化器摆在出水口的下方，二氧化碳可以顺着水流在鱼缸内不断的环绕，水草就可以吸收丰富的二氧化碳，顺利成长。这种无边际的鱼缸一定要装设玻璃进出水口。玻璃的材质虽然美，但装这种器材真的要很小心。若一不小心敲到或是折到，就可能破裂了。注意这种水草缸的造型，真的要随时战战兢兢，压力还真的不小呢。这个要先保护好啊，才不会去伤到这个完美的这个超白玻璃。对，这个日本做飞机坐船过来的，嗯，就是这样的。OK， 好，继续。隔天，这缸的造景又进行了微调，水电师傅也装好了 ADA 的 Solar RGB 吊灯了
，让这水草缸的三面观赏更具穿透感了。等待这些水草成长后，整个景观肯定会更棒了。我们今天终于完成这一缸六尺，这个 ADA 水草造型已经完成了。大姐，辛苦了。啊，终于完成了。感谢大哥全力支持。好，感谢阿杰哈，一起来共同完成这一缸。好，先这样吧，结束了。ADA 鱼缸的透亮玻璃以及粘合技术。就是一种精品的概念，或许用艺术品来形容也不为过。对于这种水草缸精品设备，你是否也想拥有呢？欢迎在底下留言告诉罗宾你的看法。这里是罗宾水族，我们下回再见。